திருமண வாழ்க்கையில இல்ல எப்படிலாம் இருதய கடினம் ஏற்படுதுன்னா நான் எதிர்பார்த்தது எனக்கு கிடைக்கல நான் திருமண வாழ்க்கையெல்லாம் இப்படி இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா அது அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய இருதயம் கடினப்பட்டு போகிறது கணவரை குறை இல்ல குறை மட்டுமே அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இந்த குறைகள் மத்தியில எனக்கு ஆண்டவர் இருக்கிறார் எனக்கு ஆண்டவர் அற்புதங்கள் செய்ய வல்லவர் அப்படின்றத நான் விசுவாசியாவிட்டால் இந்த குறையே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேனா என்னுடைய இருதயம் கடினப்பட்டு போகும் அதுக்கப்புறம் பாவம் இல்ல சில நேரத்துல மனைவி வந்து கணவர் இந்த தப்பெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காரு அதனால அவர் மேல ஒரு அன்பு இல்லாம ஒரு இருதய கடினம் ஏற்பட்டுருது இல்ல இவரோட நான் எப்படி இவ்வளோ இப்படி இருக்கிறது அதே மாதிரி கணவரும் மனைவியுடைய அவிசுவாசமான வாழ்க்கை உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை அப்படி ஒரு குறையே என்ன இருதய கடிதம் ஆண்டவர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை மறந்து விடுவது இல்ல ஆண்டவர் நிறைய அற்புதம் செஞ்சிருக்கலாம் நிறைய உதவி செஞ்சிருக்கலாம் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில அற்புதங்களையும் உதவிகளையும் செய்தத நான் மறந்துட்டனால அது வந்து என்னுடைய இருதய கடினத்தை தான் குறிக்குது சோ ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட் அப்போ அந்த இருதயம் கடினம் ஆக 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 இல்ல என்னப்பா ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை போயிரும் இல்ல ஆண்டவரோட ஒரு தொடர்பு இல்லாம போயிரும் ஒரு விசுவாசம் இல்லாம போயிரும் ஆண்டோரோட மட்டும் அல்ல கணவன் மனைவி உறவுலயும் ஒரு விரக்தி வந்துடும் ஒரு பிடித்தம் இருக்காது ஒரு பிடித்தம் இருக்காது இன்றைக்கு இப்படி ஒரு கடினமான இருதயம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மன்னியாமை கேன் ஹார்ட் இன் த ஹார்ட் இல்ல அன்ஃபிக்னஸ் பிட்டர்னஸ் இல்ல அது என்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்திடும் சோ இன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்து இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் தான் டுவோர்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்றாருனா இன்னைக்கு இருதய கடினத்தை எப்படி மாற்ற முடியும் இன்னைக்கு ஒருவேளை நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்க நேயர்கள் பல விதமான சூழ்நிலைகளை நீங்கள் சந்தித்தது நிமித்தம் ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பத்துல உங்களுடைய கணவர்னாலேயோ உங்க மனைவினாலேயோ இல்லைன்னா மற்ற சூழ்நிலைகள்னால உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்தது நிமித்தம் ஒரு இருதய கடினம் ஏற்படுத்தால் இன்றைக்கு இந்த இருதய கடினத்தை மாற்ற வல்லவர் இயேசு கிறிஸ்து என்பதை நாங்க நீங்க விசுவாசிக்கும் போது ஆண்டவர் அதை செய்ய முடியும் இதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு வசனம் ஒண்ணு இருக்கு ஆமா எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்தில் இருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் மாற்றுவாருன்னு கூட இல்ல அதை எடுத்துட்டு ஒரு புது ஹார்ட் ஒரு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான் மாதிரி தான் இல்ல இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய இருதயம் கடினப்பட்டு இருக்கலாம் இல்லன்னா ஒரு விசுவாசி ஆகிய ஒரு மனைவியா நீங்க இருக்கலாம் என் கணவர் ஹார்ட் வந்து அப்படி இருந்து என் கடினப்பட்டு போயிருக்கு அவர் ஆண்டவரே தேட மாட்டேன்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் வருத்தப்படுவதை பார்க்கல ஆண்டவரே என்னுடைய கணவருக்கு இல்லைன்னா என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நவமான இருதயத்தை நீங்க தாங்க இந்த கலான இருதயத்தை நீங்க எடுத்து நவமான இருதயத்தை நீங்க தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஆண்டவர் நிச்சயமாக அத செய்வார் இயேசுனால அது முடியும் என்பதை நம்ம வந்து விசுவாசித்து ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் இன்னொன்னு வந்து ஆண்டவருக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவுல ரொம்ப தூரம் ஆயிடுச்சுனாலும் இருதய கடினம் அப்போ ஆண்டவருக்கு எனக்கும் உள்ள உறவு சரியா நான் வேதத்தை வாசிக்கல தியானம் செய்யல இல்லைனாக்கா ஆண்டவரோடு அந்த ஜபத்துல ஒரு உறவு இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல நாலு டைவ்ல போக போக நம்ம பாவத்துக்கு மறத்து போயிடும் அந்த பாவம் வந்து செய்ய செய்ய அது வந்து பாவமாவே தோணாது ஏன்னா இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் அப்ப இருதய கடினம்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் காட் ஆண்டவருக்கு எனக்கும் வந்து ரொம்ப தூரம் இல்ல தூரத்துல நான் போயிடுறேன் பாவம் என்னை எழுத்துருது உலகம் என்னை எழுத்துருது பிசாசு என்னை எழுத்துருது இச்சை என்னை எழுத்துருது அப்ப நான் போக 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 ஆண்டவருக்கு எனக்கும் உள்ள உறவு கட் ஆயிடும் அப்புறம் நான் விலக விலகி போக ஆரம்பிக்கணும் என்னுடைய மனது ரொம்ப கடினமாயிடும் இப்போ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு தவறு செய்யறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த திருடும் போது முதல் தடவை திருடும் போது அவனுக்கு உள்ள மனசு குத்தும் மனசாட்சி குத்தும் ஐயோ நீ செய்யறது தப்பு அப்படின்னு ஆனா அவன் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை நாலாவது தடவை செய்யும் போது அந்த மனசாட்சியை கொண்டுட்டு தான் அவன் செய்யறான் அது அது வந்து அவனுக்கு மரத்து போயிடுது 
அப்ப அது பாவமாவே தெரியல அது ஒரு பெரிய ஒரு இதா தெரியல அப்ப இருதய கடினம் அதே போல ஆண்டவர் என்னுடைய திருமணத்துல இல்ல ஆண்டவரை நான் விளக்கிட்டேன் அப்படின்னால ஆண்டவருக்கும் எனக்கும் உள்ள தூரம் ஜாஸ்தி ஆக ஆக எனக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை துணைக்கும் உள்ள தூரமும் ஜாஸ்தி ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு விதத்துல நம்முடைய இருதயம் எப்படி கடினம் ஆகுதுன்னா சத்தியத்தை நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் ஆனா நான் கீழ்படியவில்லை அப்படின்னா என்னுடைய இருதயம் கடினமாகிவிடும் இல்ல ரிப்பீட்டடா ஐம் ஹியரிங் சில காரியங்களை ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லிட்டே இருக்காரு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்காரு இத நீ செய்யாத இத நீ செய்யாதன்னு நான் வந்து ஆண்டவருக்கு நோ சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா என்னுடைய இருதயம் கடினமாகிவிடும் அத நீங்க சொன்ன மாதிரி என்றைக்கு நான் ஆண்டவரை விலக்கி வைக்கிறனோ என்னுடைய லைஃப்ல அவர்கிட்ட இருந்து நான் தூரமா இருந்துடலாம் நான் நினைத்து என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நடத்துறனோ அன்றைக்கு என்னுடைய இருதயம் கடினமாக மாறிவிடும் ஒரு கல்லான இருதயமாக அது மாறிவிடும் ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட போகும்போது ஆண்டவர் அதை மாற்றி தருவதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார் கல்லான இருதயத்தை மாற்றி சதையான நவமான இருதயத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு வல்லவராக இருக்கிறார் அதனால ஆவியானவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கணும் அதனால்தான் ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள் அப்ப ஏன் அவித்து போடாதுன்னு ஒரு அவித்து போடுறதுன்னு ஒரு ஒரு விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்குது அத வந்து அணைக்கிற மாதிரி அவித்து போடுறதுன்னா அதை அணைக்கிற மாதிரி அப்ப ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு அப்ப அவருடைய சத்தத்துக்கு நான் செவி கொடுக்காம இருக்கும் போது என்னுடைய இருதயம் கடினம் ஆயிடுது அவரை வந்து தள்ளி விடுற மாதிரி அவித்து போடுற மாதிரி அப்ப இருதய கடினம் ஏற்படும் போது இப்ப திருமணம் அப்படின்னா அத குறித்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்னா யார் சொன்னாலும் அது கேட்க மாட்டாங்க இல்ல நம்மளே பாத்துருக்கோம் சில நேரத்துல நம்மகிட்ட கவுன்சிலிங் வருவாங்க ஆனா அவங்க மனசுல வந்து அவங்க டிவோர்ஸ் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா வார்த்தை உள்ள போகவே போவாது இவங்களை கட்டாயம் நான் விவாகரத்து செய்யணும்னு லாயர் எல்லாம் பாத்துட்டு வந்தவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்ல ஆனா அவங்க என்னைக்கு நீங்க கடினப்பட்டு போயிட்டீங்க ஆண்டவருடைய திருமணத்தை மாற்ற முடியும் சொல்லும் போது அவங்க ஆண்டவருடைய செயலுக்கு விட்டு கொடுக்கும் போது அந்த திருமணம் மாறுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு நற்செய்தி நேர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி என்னன்னாக்கா நம்ம இந்த இருதய கடினத்தோடு இருந்தோம் என்றால் இதுதான் அறிகுறி இருதய கடினமா இருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்க பஸ்ட் செக் பண்றது என்னன்னா ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உறவு எங்க இருக்குன்னு நீங்க அத நிதானிக்கணும் எங்க இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னாக்கா கட்டாயமா அந்த 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 நிலையிலிருந்து ஆண்டவர் உங்களுக்கு மாற்றத்துக்கு வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவரே என்னுடைய கல்லான இருதயத்தை மாற்றி நவமான இருதயத்தை நாங்க தாங்க நீர் பார்க்கும் வண்ணமாக நான் பார்க்க எனக்கு உதவி அது மாதிரி தனக்கு மட்டும் இல்ல மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்கும் போது கூட இந்த வசனத்தை சொல்லி அவர்கள் ஜபிக்கலாம் இல்ல எஸ் ஏ கெல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை சொல்லி ஜபிக்கலாம் ஆண்டவரை எந்த வாக்கு தத்துவத்தை எந்த நபருடைய லைஃப்ல நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்கும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் செய்வார் அப்போ இன்றைக்கு வந்து விவாகரத்தை நோக்கி சென்றிருக்கிற நேயர்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஜபம் ஆண்டவரே இந்த விவாகரத்தை செய்ய சொல்வது என்னுடைய கடினமான இருதயம் இந்த இருதயத்தை நீர் எனக்கு மாற்றும் நான் இந்த காரியத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் நீங்க எனக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுங்க என்னுடைய கணவர் மீண்டும் என்னோடு வந்து சேர எனக்கு உதவி செய்யுங்க நான் இல்லனா மனைவிக்காக காத்திருக்கிற கணவர் என்னுடைய மனைவியுடைய இருதயத்தை நீங்க மாற்றி வந்து என்னோடு சேர உதவி செய்யுங்க நீங்க ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் செய்வார் அதே போல பிள்ளைகள் மூலமாக நீங்கள் துக்கத்தோடு இருப்பீர்கள் என்றால் பிள்ளைகளுடைய கல் நெஞ்சத்தை குறித்து நீங்கள் துக்கத்தோடு இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு நீங்க ஜவம் பண்ணலாம் இல்ல ஆண்டவரே என்னுடைய மகனுடைய இருதயத்தை நீங்க மாற்றுங்க என்னுடைய மகனுடைய கல் நெஞ்ச நீங்க மாற்றுங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நீங்க கேட்கும் போது ஆண்டவர் அதை செய்வார்